అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ వారం అంతా మనం చూస్తున్నాము కేరళ వంటలు మంచి మంచి కొబ్బరి రెసిపీస్ అనమాట సో మరి ఈ రోజు మంచి వంటల్ని పరిచయం చేయడానికి శ్రీదేవి గారు రెడీగా ఉన్నారు హాయ్ శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు మీ పెండెంట్ చాలా బాగుంది మీ జ్యువెలరీ చాలా బాగుంది రామ్ పరివార్ కదా బాగుంది పెండెంట్ రాముడు సీత లక్ష్మణ్ మరే క్యూట్ గా ఉంది రామ్ పరివార్ ఓకే ఈ రోజు అంతా స్పెషల్ గా ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అయి వచ్చారు ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు మాకు ఉల్లి తీయాలి ఓకే సో మరి ఏదో తీయాలి వేయాలి అంటున్నారు మరి ఏం తీయాలి ఏం వేయాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ లో ఏమున్నాయి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో దీన్ని మనం బెండకాయతో చేస్తున్నాం అదే ఏదో వేయాలి తీయాలి అన్నారు బెండకాయ వేయాలి బెండకాయ అంటే బెండకాయ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏమైనా అడిగానంటే ఇప్పుడు మొత్తం మలయాళం అంతా నాకు నేర్పిస్తారు నేను ఆ తర్వాత తెలుగు మర్చిపోతానేమో నాకు వద్దు ఏ ఏంటి ఈరోజు స్పెషల్ ఎంత పెద్దలు పెట్టారు ఓకే నేను అనుకున్నాను కేరళ అనుకున్నాను కేరళలో కూడా గోల్డ్ చాలా బాగుంటుంది ప్లెయిన్ గా ఉంటాయి గోల్డ్ గోల్డ్ రెండు బాగుంటాయి సిల్వర్ కూడా బాగుంటుందా ఒక కేజీ తేవచ్చ కదా వచ్చేటప్పుడు బంగారం ఒక అర కేజీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వస్తా మీకోసం తెస్తా నెక్స్ట్ ఏం తెస్తారు కాబట్టి కేజీ బంగారము సిల్వర్ అర కేజీ సరిపోతుందా కొబ్బరి నూనెతో మనం బెండకాయలు వేయించుకోవాలి కొబ్బరి మీరు ఇంట్లోని బాగా కొబ్బరి నూనె వాడతారా కొబ్బరి నూనె చాలా మంచి అప్పుడప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ కొబ్బరి దోశలు అవి వేసేటప్పుడు కూడా మీ అందరూ కూడా అండి దోశలు వేసేటప్పుడు మామూలుగా మనం నార్మల్ ఆయిల్ వేస్తాం కదా అలా కాకుండా కొంచెం కొబ్బరి నూనె వేయడం చపాతి పిండి తయారు చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం కొబ్బరి నూనె వేయడం అంటే అందులో వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట టేస్ట్ తెలియక తినేస్తారు కొబ్బరి నూనె మంచిది హెల్త్ కేరళ వాళ్ళు మనకంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు అండి ఇట్లా అవును కరెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో హెల్త్ లో అన్ని ఇట్లలో నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ ఉంటారు అక్కడ ఎందుకంటే ఇది కొబ్బరి తినడం వల్లే అవును కొబ్బరి తినడం వల్ల బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ బాగా అవుతుంది గుడ్ హ్యాండ్స్ కాబట్టి ఓకే అండి సో ఆయిల్ హీట్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం బెండకాయలు వేసుకోవాలి బెండకాయలు వేసి వేయించాలా వేయించాలి ఓకే వేసేసేయండి బెండకాయలతో వంటలు బలే ఉంటాయి బాగుంటాయి అక్కడ కేరళలో కేరళ స్టైల్ వంటలు ఇంకేమైనా ఉందా ప్రాసెస్ మనకి ఇది వేగే లోపు ఇంకో పాన్ పెట్టుకొని పోప్ చేసుకోవాలి పోప్ చేసుకుందా ఇది నార్మల్ ఆయిలే సో కేరళలోని ఏమైనా మంచి విషయాలు చెప్పండి కేరళ విషయం కేరళలో అంటే ఇప్పుడు శారీ కట్టుకున్నాను కదా నేను అక్కడ శారీ స్టైల్ బాగుంటుంది కాకపోతే హాఫ్ వైట్ వైట్ అలా కట్టుకుంటారు అవును అక్కడ సైడ్ కొప్పేసుకొని కరెక్ట్ భలే తయారవుతారు ఇలా బొట్టు పెట్టుకుని అవును బాగుంటది అక్కడ ఎంత ఉన్న వాళ్ళైనా లేని వాళ్ళైనా అవును అలా ఉంటారు ఎవరైనా సరే అక్కడ పెళ్లికైనా ఫంక్షన్ కి అయినా సరే హాఫ్ వైట్ సారీ అవి విత్ గోల్డ్ బార్డర్ కంపల్సరీ అసలు మనకి సింపుల్ జ్యువెలరీ కూడా సింపుల్ ఉంటది వాళ్ళు కట్టుకో ఆ లుక్ ఏ వేరు ఉంటది చాలా బాగుంటది బాగుంటది కరెక్ట్ సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బట్టల ఖర్చు మిగులుతుంది అండి బాబు లేకపోతే ప్రతి ఫంక్షన్కి పెళ్లి బట్టల ఖర్చు తక్కువ అలా తీసుకోవడమే పాజిటివ్ థింకింగ్ అన్నట్టు ఎన్ని పట్టు చీరలు అని కొనుక్కుంటాం చెప్పండి అదే వాళ్ళు అనుకోండి ఒక్కసారి హాఫ్ వైట్ గోల్డెన్ బార్డర్ సారీ కొనుక్కున్నారంటే ఎన్ని ఫంక్షన్ కైనా అదే వేసుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ రేటింది వాళ్ళకుంది ఓకే తర్వాత ఏం వేయాలి జీరా చేయండి కొంచెం ధనియాలు ఓకే కొంచెం మిరియాలు ఎండు మిర్చి తర్వాత మెంతు చాలా ఉన్నాయి వేస్తున్నారు అనుకోకండి ఇవన్నీ వేస్తేనే టేస్ట్ వస్తుంది అవునవును ఏం వేయకపోతే ఫ్రై చేయాలి కదా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి బెండకాయతో ఇంకేం చేస్తారండి వెరైటీలు చెప్పండి బెండకాయ తింటే చాలా మంచి బెండకాయ బేసి చిన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని చాలా బాగుంటది 
అంటే ఉత్తగ స్నాక్ లాగా కూడా తినొచ్చు ఓకే బెండకాయ పులుసు బెండకాయ దప్పడం బెండకాయ పులుసు అబ్బా ఎంత బాగుంటుంది బాగుంటుంది చింతకాయలు వస్తాయి కదా మాకు చెట్టు ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా మా చింతకాయలతో రసం తీసుకొని గుజ్జు ఈ బెండకాయలతో బెండకాయ పులుసు దప్పడం అంటారు అది ఓల్డ్ అనమాట ఇవి అంటాం ఓకే కానీ చాలా బాగుంటుంది ఓకే తర్వాత ఏం వేయాలండి కొన్ని బెండకాయలు ఇందులో వేయాలా ఇప్పుడు మనం ఇది కొంచెం వేగాక మళ్ళీ బెల్లం ఓకే వేయండి బెల్లం వేయండి సో ఇది కొంచెం తీతీగా కూడా ఉండబోతుంది కొబ్బరి కేరళ స్పెషల్ కొబ్బరి బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి అవి ఫ్రై అయ్యాక చింతపండు గుజ్జు వేసుకోవాలి ఓకే పెద్దమ్మా ఫ్రై అయింది కదా చింతపండు గుజ్జు వేసుకుందాం ఒక కప్పు వేసుకోవాలా మనకు కావాలంటే ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది క్వాంటిటీ బట్టి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ పులుసులో వేసి వేయించుకోవాలి అంటే ఉడికించుకోవాలి నీళ్ళు ఏమైనా పోయాలా అండి ఇంకేం అవసరం సరిపోతుందా ఇంకోటి అండి కేరళలో భోజనం ఎవ్రీ డే అరిటాకులోనే తింటారు ఇప్పటికి ఆరోగ్యం చాలా అంటే అందులో కూడా ఉంటాయి కదా సైంటిఫిక్ అరిటాకు ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ పెడతాం కదా ఆకు మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది ఆ బ్లాక్ అయిన తర్వాత తినాలి అంటే అందులోనే ఉంటుంది మెడిసిన్ అంతా ఆకు బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా మెడిసిన్ అంతా ఆకులోనే ఉంటుంది అనమాట అరిటాక్ వేడి ఫుడ్ పెడతాం కదా ఆకు చేంజ్ అయిపోతుంది కలర్ బ్లాక్ అండ్ టైమ్ మారుతుంది అది మనకి బాడీలోకి వెళ్తే మెడిసిన్ ఏదైనా సరే మనం పూర్వం అంటే ముందు కాలంలో ఏం తిన్నీ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూసారా ఈ ప్లేట్స్ అన్ని కూడా ఇస్తరాకులతో అలాగే అరిటాకులతో ఇప్పుడు మెషిన్స్ వచ్చేసాయి కదా ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేశారు కాబట్టి ఈ ధర్మోకాల్ ప్లేట్లు అవి వాటి వల్లే అనేక రకాల క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి అవన్నీ తీసేసి చక్కగా అరిటాకులో మనం కూడా రోజు అరిటాకులో తిన్నాం అనుకోండి మన మేడికి టాటా చెప్పేయచ్చు ఎందుకంటే ఆమెకి ఇంకా తోమే పని ఉండదు మనం ఆమె పిలిచే పని ఉండదు అది రాకపోతే సెలవు పెడితే మనకి టెన్షన్ ఉండదు చక్కగా అరిటాకులో తినొచ్చు ఆమె ఇంట్లో అరటి చెట్టు వేసుకున్నారా అరటి చెట్టు బాయ్ దగ్గర ఉంది ఉందా చక్క రోజు అరటి టెంపాల్ అనిపించదు కొన్ని కొన్ని ఆకులే ఉంటాయి అంతేలేండి ఫస్ట్ బడి ఇంట్లో వేసి పెంచుకున్నాక మనసు ఒప్పదు అరిటాకులు అయి కొయ్యాలంటే మొక్కను ముట్టుకోవాలి అదే పిల్లలు లాగా పెంచుకుంటారు చాలా మంది అంతే మొక్కలు పెంచేవాళ్ళు వాళ్ళని పిల్లల్ని పెంచాలంటే మనసు ఒప్పదు అసలు కాయ పండు అంటే తీస్తాం కదా చెట్టుకి ఏమైనా చేయాలంటే ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా పుస్తాయి కదా టెంపాల్ అనిపించదు అసలు అవును అలా అలా చూస్తూ ఉండాలనిపిస్తుంది కరెక్ట్ చూద్దామా అండి అయిందండి దగ్గరికి అయిందా తీసేద్దామా తీసేద్దాం ఓకే అయితే సర్వింగ్ బోల్ తెచ్చేస్తాను మంచి బెండకాయల ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది ఈ బెండకాయ జిగురుతనం కూడా చాలా మంచి ఆరోగ్యాన్ని కదా రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూపేయండి వెండక్క ఉల్లి తీయాలకి కావలసిన పదార్థాలు కొబ్బరి నూనె ఒక కప్పు ఎండు మిర్చి నాలుగు ధనియాలు రెండు టీ స్పూన్లు మిరియాలు రెండు టీ స్పూన్లు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు కరివేపాకు కొద్దిగా ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువా చిటికెడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు బెండకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు చింతపండు రసం ఒక కప్పు ఉప్పు 
తగినంత బెల్లం తురుము ఒక కప్పు బెండక్క ఉల్లి తీయాలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి కొబ్బరి నూనె వేసుకుని బెండకాయ ముక్కల్ని వేయించుకోవాలి మరో పాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర ధనియాలు మిరియాలు ఎండి మిర్చి మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించి ఆ తర్వాత కరివేపాకు ఇంగువ పసుపు బెల్లం కొబ్బరి తురుము కూడా వేసి బాగా కలిపి వేయించుకున్నాక చింతపండు రసం ఉప్పు వేసి వేయించుకున్న బెండకాయలు కూడా వేసి మూత పెట్టి కాస్త మగ్గించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే వెండక్క ఉల్లి తీయాలు రెడీ ఈ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామండి చేద్దాం కారకారంగా పుల్ల పుల్లగా బలం ఉంది రైస్ కి బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది రైస్ పక్కన పెడితే అలా తీసుకొని పోతుంది తినొచ్చు సైడ్ డిష్ లాగా అంత టేస్టీగా ఉంది ఓకే అండి మరి తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉందని చెప్పాలి మామూలుగా రెగ్యులర్ గా చేసుకునే బెండకాయ పులుసు ఏమో అని అనుకోగలరు చింతపండు రసం వేసాము బెల్లం వేసాము అని టోటలీ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అండి ఒకసారి ట్రై చేస్తే కానీ మీకు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో అర్థం కాదు ఓకే మరి నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు కింద తాపం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అసలు రెసిపీ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఎగ్ అలాగే కొబ్బరి క్యారెట్ రైస్ ఫస్ట్ రైస్ కొబ్బరి మిక్సీ పట్టుకుంటా ఓకే కొబ్బరి వేసుకోవాలి రైస్ కొబ్బరి ఓకే ఇది మిక్సీ పట్టుకోవాలి అయిపోయిందా అండి అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పేస్ట్ రెడీ అయింది బోల్ తీసుకున్నాం వేసిన లో కలపాలా అన్ని బ్రేక్ చేసుకోవాలి అన్ని పిల్లలకు బాగుంటుందేమో ఇది బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇంకేం వేయాలండి ఇందులో ఇదిగోండి ఇలాచి పౌడర్ ఓకే ఇక్కడ పెడతాను ఇలాచి పౌడర్ ఫ్లేవర్ కోసం క్యారెట్ అంటే షుగర్ వేస్తున్నారు స్వీట్ గా ఉండబోతుందా క్యారెట్ క్యారెట్ లైట్ గా జీరా ఓకే షుగర్ ఎంత కావాలంటే స్వీట్ గా కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఓ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ కేక్ లాగా అయితే మనం పాన్ లో చేస్తున్నామా ఇది పాన్ లో చేసుకోండి ఇదంతా కలిపేసుకొని ఓకే సో షుగర్ కూడా వేసి బాగా వేసి వేసుకొని అన్ని కలిపేసుకున్నాం కదా మామూలుగా ఓవెన్ లో కేక్ పెట్టేసుకుంటాం కదా మనం ఇక్కడ ఈ పాన్ లో పెట్టేసుకుందాం ఓకే ఓకే 
సో ప్లేట్ కింద పడిపోకుండా ఇది పెట్టా చిన్న పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికి ఇష్టంగా ఉంటది ఇది అది ఇలా పెట్టేసుకోనా వా ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంది అవెన్ ఉన్నా లేకపోయినా చక్కగా సింపుల్ గా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు రైస్ అండ్ అలాగే ఎగ్స్ ని యూస్ చేస్తూ కేక్ లాగా అనమాట ఓకే బాగుందండి ఈ కేరళ రెసిపీ ఇప్పుడు ఇది బాగా కుక్ అవ్వాలి కదా సో మనం ఏం బేకింగ్ సోడా అది వేయలేదు కాబట్టి ఇదేం పొంగదు మనం ఎంత వేసా మనం ఎంత వేసామో అంతే వస్తుంది సో షుగర్ మనకి ఎంత స్వీట్నెస్ కావాలో చూడాలంటే సో కొబ్బరి ఇలాచి పౌడర్ అన్ని వేస్తారు కాబట్టి సింపుల్ గా బయట నుంచి మనం మైదాతో తయారు చేసిన కేకులు కొని పిల్లలకి పెట్టే కన్నా ఇలా చేసుకోవచ్చు హెల్దీ ఫుడ్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి టేస్ట్ బాగుంటే మాత్రం కావాల్సినప్పుడు చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే రైస్ ఇంట్లో చాలా సార్లు మిగిలిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలి అంటే ఇది చాలా బెస్ట్ పద్ధతి ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా వాడేయచ్చు మిగిలిన రైస్ కదా అండ్ కొబ్బరి హెల్త్ కి చాలా మంచిది ఎగ్స్ కూడా వేసుకున్నాం అయిపోయిందా అండి ఆఫ్ చేయనా టిష్యూ పేపర్ ఇవ్వండి పక్కకు తీసుకుందాం కట్ చేద్దామా అండి సర్వ్ చేసుకోవడం బాగుంటాయి కదా మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే అలా కట్ చేసుకో ఇలా పెట్టేసుకుందామండి అది కొంచెం అలా సెటిల్ అయ్యాక బాగుంటుంది పీసెస్ లాగా తీసుకోవడం బాగుంటుంది అయితే నేను ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేస్తాను రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి చిన్న తప్పంకి కావలసిన పదార్థాలు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించుకున్న బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు పంచదార ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ గుడ్లు రెండు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు చిన్న తప్పం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఉడికించిన రైస్ కొబ్బరి తురుము వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి అదే బౌల్ లోకి రెండు గుడ్లు బీట్ చేసి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత యాలుకుల పొడి క్యారెట్ ముక్కలు జీలకర్ర పంచదార వేసి బాగా మిక్స్ చేసి బ్యాటర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్ కి ఆయిల్ రాసి ఈ బ్యాటర్ ని ప్లేట్ లోకి వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ లో కాస్త నీళ్లు పోసి ఈ ప్లేట్ ని ప్యాన్ లో అమర్చుకుని స్టీమ్ పెట్టుకోవాలి స్టీమ్ చేసుకున్న ఈ కేక్ ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే కింద తప్పం రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూస్తారు కదా సో టేస్ట్ చేసేస్తే ఎప్పుడు తినొచ్చు ఎవరు తినొచ్చు ఎవరికి బాగా నచ్చుతుంది ఇన్ని చెప్పచ్చు నేను సరే స్పూన్స్ నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయింది వేడి వేడిగా ఉంది స్వీట్ గా ఉంది అండ్ రైస్ తో అంటే మిగిలిన రైస్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి మీరు అలా మిగిలిన రైస్ తో చేశారని మీకు తప్ప ఎవరికి తెలీదు అంత బాగుంది అండ్ ఎగ్స్ వేసుకున్నాము పిల్లలకి ఎగ్స్ చాలా హెల్దీ ప్రతిరోజు అందరూ ఎగ్స్ తినాలని తెలుసు కానీ మిస్ అవుతూ ఉంటాము అలా బాయిల్డ్ గా కానీ ఆమ్లెట్ లాగా కానీ 
కాకుండా ఇలా కొంచెం వెరైటీ చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు బెస్ట్ థింగ్ ఏది అనిపిస్తుంది అంటే పిల్లలకి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి స్నాక్ ఇవ్వాలి మీ ఇద్దరు పిల్లలకి మీరు చిన్నప్పుడు చేసి పెట్టు ఉంటారు కదా చాలా కష్టంగా అండ్ ఇలా చేయలేదు ఇంట్లో స్నాక్ అని తెలిస్తే వాళ్ళు యాహూ అని ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే వెంటనే బయట నుంచి ఎవరు తెప్పించుకొని తినేసి జంక్ అంతా ఎస్పెషలీ కేక్స్ అంటే పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు కదా ఇది అయితే కేక్ టేస్టే ఉంది చాలా బాగుంది అండ్ మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి క్రీమ్స్ అవి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఏం యాడ్ చేయట్లేదు సో వెరీ నైస్ రెసిపీ నాకు ఏమి అనిపిస్తుంది అంటే దీన్ని ఊతపం లాగా మనం ఆయిల్ తో కూడా రెండు వైపులా నెయ్యితో కానీ బటర్ తో కానీ కాల్చుకోవచ్చు కదా కేరళలో అప్పం చేసుకుంటారు కదా అయితే అందులో స్వీట్ ఉండదు సేమ్ అప్పం కూడా అనొచ్చు మనం జస్ట్ సో ప్యాన్ కేక్స్ లాగా ప్యాన్ కేక్స్ ఇదే బ్యాటర్ ని ప్యాన్ కేక్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదా చిన్న చిన్న పొంగనాల్లో వేసుకోవచ్చు బాబాయ్ ఎన్ని ఐడియాలు వచ్చేస్తున్నాయా నాకు ఈ కేరళ వంట తినగానే అందుకే కొబ్బరి తినాలి ఇలా ఐడియాలు బోల్డ్ వచ్చేస్తాయి అక్కడ సో మరి ఇవాళ చూపించిన రెండు వంటలు చాలా బాగున్నాయండి బెండకాయ రెసిపీ చాలా బాగుంది అండ్ అలాగే ఈ రెసిపీ కూడా సూపర్ బాగుంది తప్పకుండా అందరు ట్రై చేయండి ఒకసారి మా తమ్ముడు వాళ్ళు యుఎస్ఏ లో ఉంటారు వాళ్ళ కాయ చెప్పలేము ఓకే మీ తమ్ముడు పేరు తమ్ముడు సాయి మర్దలు వాణి సాయి గారు వాణి గారు మీ అందరికి పెద్ద హాయ్ 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 అందరికి ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతారు శ్రీదేవి గారు ఫ్రెండ్స్ అందరికి పక్కింటోళ్ళకి ఎదురింటోళ్ళకి రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇంట్లో వాళ్ళందరికి రిలేటివ్స్ కూడా మీరు మర్చిపోయినా నేను గుర్తు చేశాను ఓకే మరి శ్రీదేవి గారు మరి వెళ్ళి చూసారా మీ తమ్ముడిని యుఎస్ వెళ్ళారా లేదు లేదు వచ్చారా ఈ మధ్యన టూ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చారు ఓకే సో ఇంకా మీరు వెళ్లాల్సిందే ఉందనమాట మేము ఫస్ట్ మా మదర్ ఫాదర్ వెళ్ళాక తర్వాత మేము వెళ్తాం ఓకే మీ మదర్ ఫాదర్ ఇక్కడే ఉంటారా మీతో ఇక్కడే ఉంటారు మీతో ఉంటారు ఓకే సో మరి మీ ఇంట్లో మీ మదర్ కూడా కుకింగ్ చేస్తారా అంటే మా అత్తగారు వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఉంటాను మదర్ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాం కదా అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నేను చేసి పెడతా వాళ్ళకి ఓకే సో మీరే వండి పెడతారు మంచి మంచి ఇలాంటి వెరైటీ టేస్టీ టేస్టీ రెసిపీస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మంచి మంచి వంటలు పరిచయం చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ వంటలు కూడా అదిరిపోయే టేస్ట్ అనమాట తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వారం అంతా కేరళ వంటలు నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మరి మీ అందరూ ఈ టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే తప్పకుండా రెసిపీ మేము చూపించినట్టుగానే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ కూడా మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట మరి నెక్స్ట్ వీక్ మరొక మంచి క్విజన్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్